algunas cosas que tienen por ahí en la casa, pero también por el otro lado lo pueden estar usando pues para un pequeño cuarto, ¿no? Un pequeño cuarto, tal vez al recién nacido lo mandan ahí, <ríe> ya tiene seis años, lo mandan ahí, ¿no? Bien, también tenemos el eh, número dos que vendría a ser bedroom, que justamente pues vendría a ser nuestro cuarto, ¿no? Nuestro dormitorio donde dormimos, ¿ok? Hay una cama, también hay un velador posiblemente, ¿no? Bien. Número tres, tenemos bathroom, que vendría a ser justamente nuestro baño, bathroom, ¿ok? En este caso, chicos, bathroom vendría a ser, pues, un baño. ¿Qué caracteriza a bathroom y por qué no se presta como para los otros significados que también hay para baño? Bathroom vendría a ser un baño donde hay un lugar donde te puedes duchar, ¿ok? Por eso se llama así, bathroom, ajá. Bath vendría a significar como bath, ¿no? Un baño, un baño como tal. Entonces, si no hay eso pues tendremos otras opciones, como que, por ejemplo, me están diciendo. Tenemos las siguientes opciones. A ver, la primera es la que han visto en pantalla, bathroom. Luego tenemos restroom. Y luego tenemos toilet, como por ahí nos está sugiriendo este Dante. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ok, en bathroom es el baño, pues, de la casa, ¿no? Un baño común de la casa. ¿Qué caracteriza esto principalmente? que tenga un lugar donde ustedes se puedan bañar de pies a cabeza, ¿ok? Puede ser, pues, una ducha o también puede ser una tina, ¿ok? Restroom vendría a ser un baño como lo de los restaurantes, como de las universidades, de las escuelas. Muchos inodoros, muchos lavaderos y casi nunca hay duchas, ¿no? Eso vendría a ser restroom. Y el último, que es toilet, vendría a ser una forma de llamar a estos dos, pero allá en, en Inglaterra, en Reino Unido. Ok, chicos, toilet es la forma en cómo ellos lo denominan. Bien, chicos, perfecto. Sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, tenemos el número 4, que es nursery room, que vendría a ser justamente el cuarto del recién nacido. Ok, chicos, entonces, recién nacido, tal vez por ahí este, un niño, bueno, lo ponen ahí. Ok, nursery room. Bien, perfecto. Number 5. Number five es home office, ¿no? Que es un espacio justamente dedicado, pues, al espacio donde se puede uno trabajar, ¿no? Algunos creo que le llaman sala de estar, no, me estoy equivocando tal vez, pero es una habitación, un espacio donde justamente, pues, se hace lo que estoy diciendo, por ejemplo, dar clases, se puede estudiar, ¿no? Cosas clásicas que puedes encontrar ahí, un escritorio, tal vez este, una computadora, como en mi caso, ¿no? Que tengo una computadora de dos metros, <ríe> algo así, ¿ok? Justamente para trabajar. Bien, número seis, living room, que vendría a ser, pues, nuestra sala, ¿ok? Living room, que hay en la sala, hay sofás, una mesita de centro, tal vez un televisor, ¿no? Cuadros por ahí, living room. Bien, next one, number seven. Dining room. What is a dining room? Dining room is a place where you have a table, but the one you use to eat, ¿no? Una mesa para poder comer, también hay sillas, ¿no? Es el comedor de toda la vida. Mesa grande, muchas sillas, y ahí es donde se reúne, pues, normalmente cuando viene toda la familia, ¿no? Luego tenemos el número 8. Número 8 vendría a ser kitchen, ¿ok? Pero no kitchen del electrodoméstico. The Consumer Electronic, no. ¿Ok? Este es específicamente del espacio de cocina. ¿Ok? Donde se cocinan los alimentos. En the kitchen podemos encontrar varias cosas, ¿no? Como por ejemplo la cocina misma, pero el electrodoméstico. Podemos encontrar un microondas, una campana extractora, un refrigerador, licuadora, ¿no? E incluso a veces si las cocinas, the kitchen, es muy grande, eh, encontramos una pequeña mesa, ¿no? De cuatro personas, cinco personas máximo, donde a veces, pues, normalmente, pues, se puede comer en vez de comer acá, por ejemplo, ¿no? En lo que vendría a ser el comedor. Luego de eso, tenemos el número nueve, que vendría a ser laundry room, que es, bueno, básicamente la lavandería, ¿no? se lavan cosas ahí y está ropa principalmente. Número 10 vendría a ser the basement, el sótano. En este caso, el sótano pues también es otro depósito, ¿no? Sin embargo, acá creo que los sótanos normalmente los usan, ¿no? Como estacionamientos, sobre todo en departamentos, ¿no? Edificios grandes, pero ahí ya tienen la costumbre de ser sótanos, incluso para casas propias, ¿ok? En este caso, los sótanos como tal, pues sirven más como a cape man, ¿no? Como un espacio destinado tal vez para 
el hombre de la casa a veces para justamente pues colocar um, cosas que le gusten, no sé, un televisor de 70 pulgadas para poder ver televisión, ¿no? Um, ¿Qué más? Una mesa de billar, tal vez un pequeño minibar, ¿no? Esas cosas podrían ir en un basement. Otro, ¿qué más tenemos? También tenemos garage. Garage vendría a ser justamente pues el garaje. Se guarda un carro, a veces se guardan, hay estantes, ¿no? Donde guardan pues cosas que normalmente en la casa se utilizan, ¿no? Tal vez, este, por ejemplo, las cosas del jardín o tal vez pues este, los instrumentos que necesitan ustedes para, por ejemplo, cuando el carro se descompone, ¿no? Ok, todas esas cosas y ya está. Entonces ya sabemos que es cada uno de los espacios. Podemos proseguir con lo que vendría a ser la pronunciación. Perfecto. Ok, entonces ya se las sabe. Yo repito dos veces. Ese es, me siguen con el micrófono apagado, chicos. Ok, bien. First one, attic. Ok, attic. Once more, attic. Perfecto. Número dos, bedroom. Bedroom. Uno más, bedroom. Perfecto, bedroom. Ajá. Uh -huh. Number three, bathroom. Bathroom. Acá, chicos, hay un TH primordial. Entonces, pues, están aplicando lo que les he estado enseñando desde la primera clase, ¿no? ¿Se recuerdan de los españoles que dicen zapato, el zorro? Lo mismo tiene que ser acá, ¿ok? Bath, justamente donde está ese TH, hacen ese sonido medio raro con la lengua y los dientes, ¿ok? Bathroom, perfecto. Siguiente, nursery room. Nursery room. Uh -huh. Uno más, nursery room. Perfecto. Number five, home office. Home office. Una más. Home office. Perfect. Number six, living room. Living room. Living room. Ajá. Uh -huh. Genial. Luego tenemos dining. Ok, no es dining, es dining. Dining room. Dining room. Uh -huh. Muy bien. Siguiente, kitchen, 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 ahí está, perfecto, number line, sería laundry, laundry, laundry room, uh -huh. laundry room, perfect, number 10, basement, basement, una más, basement, uh -huh. Perfecto. And the last one is garage. Garage. Ajá. Muy bien. Muy bien. Garage. Perfect. Let's go. Let's go on. Ok. Bien. Luego en las siguientes diapositivas, pues les he colocado eh, lo, no, lo que normalmente se encuentra en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, en la sala de estar, ¿no? En el living room, pueden encontrar un sofá, una mesa de centro un televisor tal vez, ¿no? para ver el partido en la cocina, en the kitchen pueden encontrar una estufa un refrigerador, un fregadero ¿no? un lavadero en sí, ¿no? pues para lavar los trastes justamente luego eso también pues tienen dormitorio ¿no? que vendría a ser pues bedroom ¿no? ahí pueden encontrar una cama un armario una mesita de noche también uh -huh. también tenemos el baño que es bathroom ¿no? una bañera una ducha, inodoro y lavamanos. En el comedor, in the dining room, podemos encontrar una mesa de comedor. También podemos encontrar sillas, ¿no? Genial, genial. Y luego esta, que es nueva, por ejemplo, el patio, ¿no? En el caso de que sea patio trasero, se dice backyard, ¿no? Backyard. Pero si está al frente, sería front yard. Sin embargo, como es común a veces este, que los patios sean al frente, estén colocados al frente, Normalmente, pues, esa parte de front simplemente se obvia y se dice yard. También le pueden decir garden, uh -huh, uh -huh, ¿ok? Vendría a ser, pues, un área libre detrás de la casa, ¿no? Hay césped, plantitas ahí para poder jugar también, ¿ok? Luego tenemos attico o attic, ¿ok? Es un espacio en la parte superior de la casa utilizado para almacenamiento, ¿ok? También tenemos el último que es the basement, ¿no? Piso inferior de la casa, a menudo utilizado para almacenamiento, o servicios. Bien, perfecto. Ya podemos comenzar, me parece. A ver, chicos, a ver, a ver. Me tienen que ayudar acá. 
viendo cada una de las imágenes que tienen en pantalla, por favor, ayúdenme a identificar cada una de ellas. A ver, comencemos por el número 1. ¿Qué parece? Dante nos sugiere que es bedroom. Ok, tendría sentido. Hay una cama, ¿no? Por eso se llama bedroom, because there is a bed. Regina, Diana también nos dice en bedroom. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Si no quieren escribir, chicos, pueden este, por ahí mandar likes. Y es que están de acuerdo. Sheila, Anacelia Guerre, parece que tiene una duda. A ver, este, vamos a activar los micrófonos. Ahí está. Sheila, coméntenos. ¿Se Sheila? ¿O se le pasó, tal vez? Ah, me imagino. <ríe> sí, así, así, así es muchas veces que ha pasado. No contigo, eh, Sheila, sino varias veces que pasan la clase que pues se confunden a veces. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ah, ya. Yeah. Bien. Eh, para los que no saben, aunque ya es última clase ya, este, acá pueden mandar sus reacciones, ¿no? Sobre todo esta que les digo para que me confirmen si es que están de acuerdo con sus compañeros. Bien. Bedroom. Muy bien, muy bien. Diana, Regina, Cristian. Ajá, perfecto. Sería bedroom. Genial. Mandé mi like, dice. Ah, se le, seguro se le pasó, no se preocupe. Bien. Siguiente. Toilet. Ok. Yo pongo cruz a lo que es este inglés british, ¿eh? Así que no, no me vengan acá con sus cosas british, chicos. Nada, mentira. Hoy día me estaba viendo la película Gol, así que... Le agarré cierto amor a, a, a Inglaterra. Entonces, sí, vamos a ponerle toilet. <risa> o oh, bathroom. Ahí Dante nos pregunta, why. Ok. Um, es como nosotros, ¿no? Que vivimos en Perú, Sudamérica específicamente. Y nosotros escuchamos como a veces, pues, los españoles se burlan de cómo hablamos, ¿no? Ah, una misma disputa tienen allá en el inglés norteamericano con el inglés, este... Eh, British, justamente por esa diferencia, ¿no? De que uno suena más elegante que lo otro y el ese, ¿no? Pero, o sea, tiene sus falencias. En realidad, chicos, en el fondo, si les gusta, pues no hay problema, no hay problema, ¿ok? Sin embargo, comentarles, pues, que el norteamericano es mucho más difundido que el otro, así que a veces tener justamente, pues, hablar de forma British como que no resalta tanto. Bien, sigamos, sigamos. A ver, ¿qué más tengo acá? Eh, tenemos kitchen, parece, ¿sí? ¿Qué dicen? Kitchen, Regina nos dice el living room. Living room vendría a ser el que sería el número 4, Regina. Estamos ahorita en ese espacio que tiene colores amarillos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes pensar que es? A ver. Ajá, sería kitchen. Kitchen, yeah, it's the kitchen, yeah. Nice one. What about number four? Sí, sí, pero dice, ah, ya, yeah. ah, no te preocupes, no te preocupes, me imagino que estás participando de la 4. Ah, no te preocupes, Regina. Siguiente, living room, ¿no? Como nos estaba diciendo, pues justamente, Regina, ahí está, living room. Genial, genial, genial. Number five. Ok, we got number five now. Number five looks like a garden, looks like a yard. This situation, I don't know if it's in the front or it's at the back, so we must write something different. Maybe a garden or a jar, just that, just like that. Okay? Garden and jar. Okay, nice one. Number six. Okay, number six. What does it look like? It's a place where you have dinner. Maybe you have lunch, have dinner with your family. Por ahí nos dice Regina, ahí está, perfecto, solo falta un detallito ahí, Regina, y casi latinas. Pero a ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿cuál era ese espacio donde ustedes almuerzan, cenan, desayunan tal vez con toda la familia? Sería con D, ¿no? Dining room, ahí está, dining room, genial, genial, muy bien, muy bien, pero es con doble N, chicos, chicas, recuérdense, ¿ok? Bien, bien, perfecto. Domingo Room. Ese es nuevo. Podríamos hacer un cuarto dominguero, ¿no? <ríe> perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Bien, bien. Ahora tenemos conversaciones. Conversaciones entre dos personas en cada uno de estos casos. Y tenemos que identificar lo que se puede colocar en los espacios en blanco. A ver... A ver, la primera conversación dice, 
Do you have any garden tools? Yes, they are all in that blanket space. Then we go into the next part and it says, great, I need to use them for the backyard. ¿Qué podría hacer, chicos? ¿Dónde guardan pues justamente eso? Lo que está diciendo Alice. Les doy una pista. Tools vendrían a ser herramientas. Entonces, garden tools creo que ya lo pueden asociar con algo. A ver, ¿qué opinan, chicos? Tools, herramientas, garden tools, ok, herramientas del jardín, ¿no? Tal vez tijeras de césped, por ahí se tijeras para cortar rosas, ¿no? Guantes, quién sabe, tal vez, si es que tocan espinas. Podría ser in the basement, ¿no? En el sótano. Pero se recuerda que cuando estuvimos viendo lo que es garage, les dije que a veces guardan estas cosas ahí, ¿no? Porque justamente no son muchas, pues sí. Pueden imponer basement, ¿no? Pero lo ideal sería garage, ¿ok? Garage en el ático, ¿ok? El problema de que si está en el ático es como que te imaginas que tengas que cortar el pasto y tengas que subir tres pisos para ir a encontrar tus herramientas. <ríe> lo más probable es que esté en el garaje. Ajá. Pero es muy subjetivo, ¿eh? La idea es que reconozcan y no lo digan, por ejemplo, bedroom o the kitchen, ¿no? Ajá. Ajá. Ok, next one. Where do you usually have breakfast? I eat breakfast in the... It's a cozy spot, no sé si Sam. Cozy, acogedor. Entonces, what does this mean? A ver. Where do you guys have breakfast? In my situation, I have breakfast in the kitchen. In the kitchen. Ok. Ahí aprovecho que está la barra. Ahí nomás es ahí uno. Ahí está. Uh -huh. Kitchen. Ok. Siguiente. Dice. Where do you sleep at night? I sleep in the... ¿Dónde duermen en la noche, chicos? Recién me están pasando las respuestas. Ahí dicen kitchen, dining room, bedroom. Ok, Dante nos dice bedroom. ¿Qué piensan, chicos, para la tercera conversación? Bedroom. Ajá. Uh -huh. Bedroom, ¿verdad? Bedroom. Yeah, bedroom. Yeah, yeah. Nice one. Let's go on. Ok, now. Do you know where my keys are? Mis llaves, ¿dónde están? ¿Sabes dónde están? I think they are in the, next to the stove. Creo que están el, ta -ta -tan, al costado, pues, de la cocina. ¿Qué creen que sea, chicos? Me está preguntando por dónde están sus llaves y le dice que está al costado de la cocina. Entonces, para identificar este espacio, me imagino que tenemos que ponernos en la cocina. La cocina está en la cocina. <ríe> la cocina estufa, ¿no? Está en la cocina, entonces, kitchen, Kitchen. Yeah. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Kind of tricky. Yeah. Next one. It says, where do we keep the extra towels? Where do we keep the extra towels? A ver, ¿dónde guardamos las toallas extra? Jenny dice por ahí, they are in the, on the shelf. Thanks, I'll get one. Hmm. ¿Qué creen, chicos? Extra towels. ¿Dónde guardan sus toallas, chicos, con las que se bañan y todo eso? En la cocina está bien difícil. En el garaje, menos. Tal vez en el patio. Bueno, si está mojada, tal vez ahí se estarían secando. Mm. Ok, ahí nos dicen en el toilet, dice. Ok, they are in the toilet. Ok, pongamos toilet. Laundry room, esa es nueva, Elizabeth. Muy ingenioso. Podría ser, podría ser también. Ajá. Entonces pongamos toilet. Ok, toilet. Ahí está. Ya, yeah. para que nadie se haga paltas. In the wardrobe, nos dicen por ahí. Ok, puede ser. Yo personalmente están en el baño ya. Yeah. Ok, genial. Podría ser bathroom también. Sí, 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 claro, aceptable. Mientras no me digan in the kitchen, in the living room, every answer is correct. Yeah. Next one. Jack, do you have a quiet place to work? Yes, I work in town. It's very peaceful. 
that's great for concentration. Acá nos está hablando si tiene pues justamente un lugar para trabajar, ¿no? ¿Se recuerdan que les estaba hablando de un lugar para trabajar? En el garaje dice. En este caso, pues nos está hablando de un lugar para trabajar. Y dice Jack más abajo, that's great for concentration. O sea que es muy bueno para concentrarse. ¿En el garaje se podrán concentrar, chicos? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? <ríe> Pero idealmente sería mejor in the home office. Home office. Yeah. Nice one. Yes, I work in the home office. It's very peaceful. Jack, that's great for concentration. Nice. Yeah. Yeah. Let's go on. Let's continue. Perfecto, perfecto. Okay, now we have to complete the following gaps according to the sentences we have here, but, make, but making logical decisions. Okay? So, first one, it says, I watch the TV in the... Where do we watch TV? What can we answer there in order to maintain the logical sentence there? I watch TV in the... ¿Se recuerdan donde les dije que estaba el televisor? Puede ser que me digan algunos en mi cuarto. Pero lo más probable es que sea en la sala, ¿no? En the living room. Uh -huh. Perfecto. Living room. Nice. Okay. That seems suitable. Living room. Okay. Next one. We cook food in the... Where do you guys cook food? In the living room, nos dice Stephanie. Como que in the living room. <laughs> ah, es todo en uno, tal vez, ¿no? Podría ser. Yeah, but mostly we cook food in the kitchen. No, in the kitchen is where we cook food. Yeah, yeah. Number three. I sleep in my. Where do you guys take a nap? Take a nap? That's new to me, teacher. What is take a nap? Take a nap is una siestita. No, una dormidita ahí al mediodía de 12 minutos, tal vez. Take a nap. Perfecto. Okay, entonces, where do you guys can take a nap or maybe sleep in the kitchen? No, pues, ¿cómo sería in the kitchen? No, tenemos que dormir, pues, en el clásico, in the bedroom. In the bedroom is where we sleep. Yeah. Nice. Number four, she takes a shower in the... Where do you guys believe she takes her shower? Ahí está. Me sugieren por ahí. Bathroom. Nice one. In the bathroom. Yeah. Yeah. Number five. We eat dinner in the... Where do we eat dinner? I believe we eat dinner at the same place we can cook food sometimes. Dining room in the Batman. Como que Batman? Como que Batman, Stephanie? <laughs> y Robin, Batman y Robin. Ahí está. <laughs> in the dining room, nos dicen por ahí. Okay, okay. In the dining room is we where we can eat dinner, actually. Yeah. Okay. It works. It works. Bien. Siguiente. Number six. It says, the car is in the... Where is the car? Ese sí está bien fácil, eh? Ahí está. Perfecto. Now we're talking the same language. Garage. Yeah. The car is in the garage. Yeah. Nice one. Number seven, the kids play outside in the... Ajá, uh -huh. podría ser, podría ser, okay, todos me dicen garden, entonces nos quedamos con garden. Okay, pero también es la otra opción, ¿no? Que les estaba dando, que era backyard, ¿no? Sin embargo, pues, este, el término de garden es muy implícito para todos los casos. Pero backyard, a veces, la parte que está adelante es media, es media tricky. Por ejemplo, esta también es 
tiene un yard ahí. Entonces ustedes dirían, bueno, tiene que ver que algo con un patio, ¿no? ¿Alguien sabe qué es graveyard, tal vez? A ver, sin googlear. A ver, chicos. Yard, patio, grave. ¿Qué sería grave? Graveyard vendría a ser, pues, cementerio. Pero ese cementerio que está atrás de las iglesias. ¿Han visto alguna vez alguno de esos videos de películas de terror, no es? Donde hay, pues, justamente un cementerio al costado de las iglesias, o en las mismas iglesias, atrás de las iglesias. Eso se conoce como graveyard, ¿ok? Ajá, uh -huh. graveyard vendría a ser eso. Bien, pero el cementerio podría ser cemetery. Hace caso, cementerio, cemetery. Ay, Dios, ¿por qué me estoy recordando eso? Uh, ya, yeah. bien. Siguiente. Bien, chicos, ¿hasta ahí? Perfecto. A ver, mándenme sus likes si han estado entendiendo. Si no, díganme este, cuál es la que ha quedado por ahí medio al aire. Mm, comencen, comencen por ahí. Anímense, chicos, es la última clase. Ya no me van a volver a ver, a menos que yo intermedio, pero no lo han abierto esta semana. Entonces, serán dos semanas más. Bien, perfecto. Entonces, parece que sí, parece que... Vamos bien. Mila Jiménez tiene una duda, tal vez. A ver. Ah, oh, no. Bien. Eh, no te preocupes. Sí, se, se les escapa, se les escapa. <ríe> bien, entonces me parece que han entendido. Podemos continuar con lo que vendría a ser Places in Town. No, los lugares en una ciudad. Bueno, ¿qué lugares? Está el banco, están las escuelas, están los hospitales y todos esos lugares, ¿no? Sabemos, pues, cómo son en español y todo, pero algunos de ellos son medio tricky en inglés. Entonces, vamos a aprenderlos, vamos a aprenderlos. Ok, el primero vendría a ser Fire Station, que justamente vendría a ser, pues, el lugar donde trabajan los bomberos. Bueno, no trabajan ahí en sí, ¿no? Pero es donde, pues, básicamente residen, ¿no? De ahí salen con su carro de bomberos y se van a apagar incendios, ¿no? Uh -huh. Muy bien, la estación de bomberos. Bien, siguiente, siguiente. ¿Qué sería? Bank, ¿no? Un banco, ¿ok? Bank, un banco, perfecto. Siguiente, street, la calle, ¿no? La calle, bien. Siguiente, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos house, ¿no? Una casa. También tenemos post office, que sería una oficina postal, que ya a veces parece que están desapareciendo. Aunque el otro día me llegó este, mi Alexa <ríe> de un post office acá en Huancayo. Bien, también tenemos uh, railway station, que vendría a ser una estación de trenes. Railway station, ¿ok? Estación de trenes. Luego tenemos hospital, ¿no? Que sería un hospital, ¿ok? Hospital, perfecto. Luego de eso tenemos garage, ¿no? Que sería pues un garaje, ¿no? Un lugar donde pues se estacionan los autos, también a veces les dan mantenimiento, ¿ok? Garage. Next one, school, ¿no? La escuela. Podemos tener elementary school, ¿no? Si es que es primaria o high school, si es que es secundaria, ¿ok? Bus stop, que vendría a ser pues un paradero, ¿no? Un paradero. Luego, también tenemos park, que vendría a ser el parque. Ok, el parque. Luego tenemos Police Station, que vendría a ser eh, la estación de policías, ¿no? Where there is a lot of cops, policemen, ¿no? Uh -huh. También tenemos una iglesia, church, ¿no? Iglesia. Library, que no es librería, no, 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 ya sé, ya parece, pero no es, es biblioteca, ¿ok? Library, ¿ok? Tampoco confundir con bookshop. Ok, bookshop es un lugar donde se venden libros, se venden, en las bibliotecas normalmente no se venden, sino más por el contrario, te los tomas prestado, en cierta forma tal vez hasta los puedes alquilar, pero creo que no se pueden comprar, ok. Y aparte pues normalmente las bibliotecas son grandes, ¿no? Tienen muchos libros y tienen también mesitas ahí para que puedan estar leyendo. Ok, también hay cloud shop, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Pues una tienda de ropa. Tienda de ropa... Cloud Shop. Ok. Next one. Restaurant. Restaurant. Vendría a ser, pues, ya es obvio, ya ni les voy a decir, pero es restaurante. <ríe> Luego tenemos Museum, ¿no? Que sería un museo. Museum. Ok. Y el último, pero no menos importante, es Zoo. Ok. Como hay una Z, 
hay que vibrar ligeramente en esa parte, ¿ok? Y es zu, ¿ok? Zu, ¿ok? Pero súper rápido, ¿ok? Zu, bien, perfecto. Entonces, ya sabemos cada uno de estos. Vamos con la pronunciación rápidamente. Ya se la saben. También podemos con, eh, considerar eso, Dante, grocery store, ¿no? Para, para comprar alimentos. Perfecto. De hecho, hay muchos que faltan acá, pero les he puesto, pues, las más resaltantes, ¿no? Las más resaltantes. Bien. Entonces, la primera vendría a ser fire station. Fire station. Fire station. Uh -huh. Muy bien. Siguiente. Bank. Bank. Last one. Street. Street. Nice. Next one. House. House. What a mouse? House. Muy bien. Luego tenemos post office. Post office. Post office. Luego tenemos railway station. Railway station. Railway station. Siguiente. Hospital. Hospital. Uh -huh. Muy bien. Luego de eso tenemos garage. Garage. School. School. Bus stop. Bus stop. Último. Park. Park. Uh -huh. Park. Perfecto. La última tanda. Ah, no, esta no es la última tanda. Penúltima tanda. Police station. Police station. Police station. Siguiente. Church. Church. Una más. Church. Siguiente. Library. ¿Ok? Esa R que está después de la B labial. Es casi imperceptible, chicos. ¿Ok? Es library. Library. Bien. Siguiente. Cloud shop. Cloud shop. Uh -huh. Tenemos ahora restaurant. Restaurant. Museum. 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 Y el último que es zoo. Zoo. Uh -huh. Perfecto. Ahora tenemos que poner lo que está acá. A ver, chicos, pueden poner, pues, este, el que crean que es o que tenga que ver, pero no es exactamente ese. Vamos a aceptar esas respuestas también. A ver, ¿qué creen? ¿Qué es la primera? Ahí dice police, entonces me imagino, pues, que tiene que ver algo con policías. ¿Qué creen que sea? Academia de policías podría ser, ¿no? Una academia de policías. Pero no creo exactamente. I don't believe it's a police academy. I believe it is something else. What do you guys believe it is? Okay, sounds good. Police station. Uh -huh. Police station is the right one. Police station. Bien. Next one. Next one. It is a place where you can find a lot of things. Es un lugar donde pueden encontrar muchos lugares, chicos. Comienza con M y termina con... No, no les voy a decir con qué termina, pero es una palabra bien pequeña, es bien corta. A ver, ¿qué creen que es? Muy bien, muy bien. The mall, the mall, ¿no? Es un lugar, pues, justamente donde hay supermercados pequeñitos, hay otras tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. It can be a mall. Yeah. Next one. What do you guys believe it is? Okay. It says cafe on the announcement. So, I don't know. It looks like, like what? Looks like a place where you can buy food. How do you call a place where you can buy food? Okay. Muy bien. Esa me gusta, eh? La de coffee store. Okay. Coffee store. También podría ser restaurant. Sí. Coffee store, restaurant. 
Yeah, yeah. Nice. Number four. We got a place where firefighters reside. Un restaurante. El último creo que no es un restaurante este paní. Tal vez te refieres al anterior, ese sí. A ver, pero ¿qué me dices del último? It looks like a fire station. Yeah, fire station. That's the right one. That's the good one. Nice. Ok, acá tenemos ya más facilitas. Hasta la respuesta está soplada. Pero a ver, <ríe> a ver si la, lo reconocen, chicos. Ahora sí está el hospital, ¿ves? ¿Sí ves? Ok, pero el primero no es el hospital. ¿eh? El primero que aparece a la izquierda vendría a ser bank. ¿no? Un banco, ahí incluso tiene un propio letrero, ¿no? Bank, perfecto. Aunque los bancos acá en Perú creo que no se ven así, ¿no? Se ven como que más modernos. ¿O han visto alguna vez un banco así, chicos? Creo que no, ¿no? Es muy raro. Ok, number six, library, ¿no? Number six, it's the library. Yes, yes, yes. Muy bien. Muy bien. Y el último ya ni les digo. Obviamente es hospital. Ya está. Perfecto. Ahora vamos a hacer algo más complejo. A ver, a ver, chicos. Tenemos que vincular las palabras de la izquierda con las de la derecha. ¿Ok? Buscan una forma de poderlas asociar. A ver, a ver. Les voy a poner números, ¿ok? Uno. No, acá mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí está. A ver, Cinema, ¿con qué número creen que pueden ir? A ver, dígame el número. Cinema. Cinema. Por ahí nos dicen el diez. Ok, ok, el diez. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? Diez, diez. Genial. Número 10. Sí, muy bien. Genial. Supermarket o grocery store también, ¿no? Aunque el supermarket es más grande. Number 6. Yes. Number 6. Next one. School. Por ahí me dicen one. Está complicado, ¿eh? School podría ser la 8, ¿no? La 8. Ok, vamos a poner ahí school. Bien. Perfecto. Siguiente. Hospital. Which one looks like a hospital? Number two. Yeah. Yeah. Of course, that's a hospital. Now, what about the park? Mm -hmm. Park. Vendría a ser el número 7. Ahí está. Park. Yep. And what about the museum? Museum. Number 9. Yes. Exactly. Number nine. Museum. También podría ser la una. También podría ser la una. Se parece mucho, ¿no? La una y la nueve. Así que no se preocupen. Uh -huh. Ok. Library. Which one looks like a library? Nine. No sé si siempre... No, y el nine ya lo usamos ya. Tiene que ser pues otro, ¿no? Ok. El tres. Ok. El tres se ve muy bien. Genial. Luego tenemos restaurant. Restaurant is number five. Yeah, number five. Exactly, number five is the restaurant. Muy bien. Later, we have post office. Post office is number four. And the bank, of course, is the last option. Yeah, yeah. Ah, so, mira, qué, mira, qué marañón acá de, de líneas, chicos. Se imaginan si lo hubiéramos hecho todo el mismo color. 
Ay, si hubiera sido complicado, pues, ver cuál es cuál, ¿no? Pero ya, genial, parece que está bien. Podemos seguir, podemos seguir. Ok, ahora les tengo, pues, ciertos statements. I have some statements here, and I would like you to answer whether they are true or whether they are false. Ok, entonces, elijan, chicos, si es verdadero o falso. De acuerdo al enunciado que tenemos en cada uno. Por ejemplo, la primera dice, The hospital is a place where you can watch movies. Nah, that makes no sense. Yeah, someone's tripping. Yeah, 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 someone's tripping right there. Yeah, yeah. Nice one. Someone's smoking the kush. Yeah. Next one. You can buy food at the supermarket. That makes sense, right? You go to supermarkets when you want to buy food. Yeah. 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 Nice. Next one. You can find books in a library. A library. You can find books in a library. Yeah. Yeah. That's true. Nice one. Perfect. Next one says, you can sleep in a museum. Significado, nos dice por ahí Jelly. Significado de cuál? Ahí dice básicamente si puedes dormir en el museo. O sea, de que puedes dormir, te puedes dormir. De que deberías, creo que no. <ríe> Entonces le vamos a poner falso. Ok. Bien, 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 bien. Ok, siguiente, siguiente. It says, you send letters at the post office. Letters and post office. Makes sense, right? Yeah. True. That's true. We can send letters at the post office. And what about the last one? You can have a meal at a restaurant. Is it true or is it false? Yeah, you can have a meal at a restaurant. Yes, yes, exactly. I can have food when I go to a restaurant. Uh -huh. Muy bien, sigamos. Híjoles, no sé qué pasó. Ahí está. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok, ahora tenemos que completar oraciones, oraciones, y pues otra vez... Hacer que cobren lógica. Ok, entonces, ¿qué sería la primera? I want to read some books. I will visit the world. I will visit the library. Yeah, whenever I want to read some books, when I go to the library. I go to the library. Muy bien. Or maybe I can download it from the internet. <laughs> Next one. I am sick. I need to go to the hospital. No? Sí, muy bien, chicos, perfecto. Hospital. Yes. Third sentence. I need to buy groceries. I will go to the... I will go to the what? Where do you guys go when you want to buy groceries? A ver, ¿qué sería? Yeah, I go to the supermarket Chicos, deme un minutito Ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos A ver going to watch a movie at the uh, yes we go to the cinema yeah nice uh-huh we go to the cinema when we want to see movies like deadpool for example right yeah next one let's have lunch at the what where do you guys believe you can have lunch at the restaurant 
Yes, you guys can have meals at the restaurant and you can also have lunch at the same time. Yeah, at the cinema, no sé si en Charlim. No, ya no creo, ya no creo. Antes se podía, antes se podía. Hubo un tiempo, creo, donde Cine Planet dejaba entrar con pollo a la brasa, no sé si se recuerdan. <ríe> muy bien, muy bien. Siguiente. The kids are playing in Dow. The kids are playing in the wood. The kids are playing in the park. Yes. Yes. Next one. I am going to study at the... I am going to study at the what? It can be a school. It can be a library. Because you guys can go to the library and study too. Yes. Pero última. We are visiting the art exhibition at the... Museum, muy bien, museum. Yes, we go to the museum when we want to see some art exhibition. Yes. Next, it says, I have some money to deposit at the... At the what? At the bank? Yeah. Deposit. Depositar. Retirar dinero, entonces es retire, chicos. ¿Qué dicen? Sin Google, eh, sin trampas, chicos. Si depositar dinero en el banco es deposit, retirar dinero del banco es retire. Por ahí nos dicen yes. Jelly dice XD. Emily dice también yes. Grace dice también XD. <ríe> no, chicos. Retire tiene otro sentido completamente diferente. Retire es más como, ¿sabes qué? Me voy a retirar de las canchas y ya no voy a seguir jugando fútbol. O me voy a jubilar, ahí podrían decir retire. Pero en el caso de que ustedes quieran retirar dinero, se usa otra palabra que es justamente esa. Withdraw. ¿Ok? Como verbo, withdraw. O como su sentido, withdrawal. ¿Ok? No quieren decir que quieren retirar dinero, está esta opción. Withdrawal. ¿Ok? Perfecto, muy bien, Elizabeth. Espero que no hayas usado Google, ¿eh? te has demorado mucho. Ahí está, perfecto, perfecto. Bien, chicos, bien, espero que eso sea nuevo, ¿eh? porque algunos veo que están como balas, ¿no? Respondiendo los ejercicios porque son fáciles, pero siempre se aprende algo nuevo. Bien, hasta yo incluso, ¿eh? Bien, chicos, sigamos. ¿Hasta ahí todo claro? A ver, mándenme sus likes, si está claro, sus dislikes, si es que tienen dudas sus menjajas, si es que algo les da risa. Ahí está. Sus me entristeces, si están tristes. A ver, ¿por qué están tristes, amigos? Yo la verdad sí estoy un poco triste hoy día. La verdad, se falleció mi mentor, ¿no? Pero bueno, iré más tarde tal vez al velorio. Para los que no llegaron temprano, bueno, mi profesor de inglés acaba de fallecer hoy día o ayer, no estoy tan seguro, pero falleció y, bueno, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Bien, chicos, entonces, parece que podemos continuar, parece que podemos continuar. Bien, continuemos. Entonces, tenemos la siguiente parte, que es clouds, que vendrían a ser justamente las prendas de ropa. Eric, yo también lo siento, créeme, lo siento mucho, era un tipo súper bueno. Súper bueno, en serio, era un pan de Dios. No merecía irse tan rápido. Ok, sigamos. Tenemos clouds, que vendrían a ser justamente prendas de ropa. Ok, entonces, pues, como que explicarles qué es cada uno de estos, chicos, no tiene sentido. Vamos ya directamente a la pronunciación. Leticia, muchas gracias. Sí, yo también, yo también, la verdad, soy triste. Es más incómodo todavía cuando sabes que las personas son buenas y se van, no, no viendo tanta gente mala. Chispas, chispas. Bien, continuemos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ok, acá sí con cuadrito porque se pueden perder. Bien, la primera es belt. Ok, belt. Ok, chicos, belt. Ok, ese al final. Ok, porque si no lo hacen va a sonar otra cosa. Ok, va a sonar tal vez como bell, que es este campana. Ok, como bell. Ok, esa es otra cosa. Eso es campanas, chicos. No, eso no. Belt. Ese t, t al final, ¿ok? Bien. Siguiente. Blues. ¿Ok? 
blues. Uno más. Blues. Perfecto. Siguiente. Boots. Boots. Cap. Cap. Coat. Coat. Dress. Dress. Globes. <coughs> Globes. Muy bien. Luego tenemos hat. Hat. Hoodie. Hoodie. Jacket. Jacket. Es it al final. Ok, chicos. Normalmente cuando terminan en T y... Bueno, si tienen una T justamente al final, tiene que hacer ese sonido medio raro, ¿ok? Es it al final. T, ¿Ok? Es jacket. No es jacket. Es jacket. ¿Ok? Detallitos por ahí para los que quieran pues afinarlo, ¿no? Pero si lo dicen de la otra forma, la verdad no hay mucho problema para mí. ¿Ok? Bien. Siguiente. Jinx. ¿Ok? Jinx. Perfecto. Luego tenemos el otro que puede ser denominado overalls, ¿no? Overalls. O el otro que es dungarees. Dungarees. De acuerdo justamente pues al país donde van a estar practicando su inglés, ¿no? Si es Norteamérica, American English, overalls. But if it's the another situation, you are at UK, you're in England, you can use dungarees. Ok, dungarees. Yeah. Let's go on. Ok, a ver. Primera opción, pajamas. Pajamas. Y el otro es pajamas. Pajamas. Son muy, muy cercanas, chicos. Apenas, apenas se nota la diferencia. Ok. La escritura sí es un poco diferente, pero ahí está. Pajamas o pajamas. Bien. Siguiente. Panties. Ok. Ropa interior de chicas. Panties. En American English. But in British English it is called knickers. Knickers. Ok. Next one. American English. Pants. Pants. British English. Trousers. Trousers. Siguiente, como de la película It, creo que no, del payasito ese, Raincoat, Raincoat, uh -huh. luego tenemos Scarf, Scarf, Shirt, Shirt, Shoes, Shoes, Shorts, Shorts, Skirt, Skirt, socks, socks, suit, suit, sweater, sweater, jumper, jumper, sweatshirt and sweatpants, sweatshirt and sweatpants, swimming trunks. Swimming trunks. Swimsuit. 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 Tie. Tie. T-shirt. T-shirt. Y el último. <ríe> Lo que todos los hombres usamos y que a veces ya está hueco. Underpants. Underpants. Ok, perfecto. Acabamos con esa parte. Sigamos, sigamos, sigamos. Sí, pues, me ha tocado ver situaciones. Bueno, no me ha tocado ver literalmente, ¿no? Pero había casos donde, pues, se alegraban cuando le regalabas medias a un amigo. <ríe> Era como que el carro está bien tuneado, pero las medias están ahí con como queso cheddar. Digo, como queso suizo, ¿no? <ríe> como cacerola. Bien, siguiente, siguiente, siguiente. Ya tenemos ejercicios. Ok, sigamos, 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 sigamos. Chun, 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 chun. Ok, acá lo mismo chicos, tenemos que asociar palabras de la izquierda con las imágenes que tenemos en pantalla. El primero, una falda. ¿Qué número va? A ver chicos, ¿qué piensan? ¿Cuál crees? 
¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ok, Dante nos dice skirt. A ver, los demás que dicen están de acuerdo. O es socks, tal vez. O tal vez shoes. O tal vez hat. Yes, everybody agrees with him. Ok, let's go with skirt, man. Ok, we got skirt. Next one. It is a red. What is that? A red what? A red skirt? Nope. This one looks like a red dress. Un vestido. Un vestido. Dress. Yes. Yes. Red dress. Next one. ¿Qué es, chicos? Muy bien. Jacket. Jacket. Perfecto. Jacket. Next one. Un I dice por ahí. Un cuatro. Un. Oh, ya, yeah, perfecto. Hat. Perfecto. Sheila creo que está con delay. Está respondiendo 10 segundos tarde. <ríe> Pero es hat. Hat. Muy bien. Siguiente. Tenemos this green t-shirt. Green t-shirt, perfecto, green t-shirt, yeah, green t-shirt, un polo verde, ahí está, un polo verde, pero en realidad creo que es polera, ¿eh? el término correcto es polera, no es polo como tal, porque polo o se le denomina a esos polos con cuello camisa, pero tal vez me estoy equivocando, yo lo he escuchado mucho, sí, pero tal vez me equivoco, ok, siguiente, serían shoes, no, shoes, shoes, a pair of shoes, un par de zapatos. Bien, ya las opciones se hacen mucho más fáciles de responder, de colocar. Este vendría a ser pants. Y la última, que es la más difícil, vendría a ser socks. Las medias. Bien. Ahora tenemos un ejercicio, chicos. Eso ya es como que nivel del siguiente nivel, que es A2. ¿Ok? A ver. ¿Por qué es el siguiente nivel? Porque acá tienen que tener cierto dominio de lo que es artículos. ¿Qué son los artículos? El A, el AN, el DA. ¿Se acuerdan? Eso. Ok, chicos. Entonces, sugerencia. Comiencen de atrás para adelante. ¿Ok? De atrás para adelante. Comiencen con la última. Wearing. Usando. Vistiendo. Uh -huh. No se viene mucho de los colores. ¿eh? Los colores son medios traicioneros. A ver, piensen, chicos. Vamos, les voy a dar un pequeño tiempo ahí para que puedan este, tantear las respuestas. Hemos visto ya algunos de estos temas, chicos, así que me imagino que ya deben dominar. A ver. Vamos, 15 segundos más. Cinderella. Dios mío, ¿y eso qué es? Cinderella es Cenicienta. A ver, uh, jeans. Yo estoy usando jeans hoy, nos dice Regina. <ríe> ok, vamos a comenzar desde el último, ¿ya? Para que sea más fácil y puedan entenderlo. Ok, dice, this keep my feet warm in winter. Ok, la última. La última, estamos acá, ¿eh? Estamos acá. Vamos a comenzar de atrás, háganme caso, háganme caso. Yo lo sé por qué les digo. ¿Qué serían? Socks, ¿no? Porque acá hay un des que era plural, entonces tiene que ser en plural. This socks keep my feet warm in winter. Ahí está. This socks keep my feet warm in winter. Ok, la siguiente. Dice, in the summer I always wear a to protect my head. What do you usually use when you want to protect your head? Ok, ese está más fácil, ¿no? Hat. Ok, perfecto. Ahora sí, ya se va a empezar a, comer, a, a poner complicado. He has black for school. Esa puede estar complicada, ¿no? Porque puede ser sweater, puede ser t-shirt, puede ser, pueden ser las cuatro, tal vez. Pero, ¿qué tal si vamos dejándola y encontramos uno que tal vez entre mejor? 
a ver. Puede ser shoes, como dicen, pero ¿qué tal si no entra shoes? ¿Qué tal si entra shoes en otra opción? De forma más precisa en otra oración. Vamos a tener que borrar y no es la idea. Ok, vamos con esa que dice, it's cold outside. So put on now. Ok. When it's cold outside, what does your mother tell you? Muy bien, Dante. Sweater. Muy bien. Sería sweater. Perfecto. Muy bien. ¿Podría ir shoes ahí? Ok, lógicamente no, ¿verdad? Pero si se dan cuenta acá, hay un A indicando, ¿no? Que justamente tenemos que poner algún sustantivo singular. Entonces, en este caso, pues no podríamos poner esa opción de tal vez shoes o jeans, ¿no? Bien, ok. Artículos, ¿eh? Artículos. Bien. ¿Qué más? Si se dan cuenta, la que dice, he has black for school, no hay un A o un A, entonces nos indica que debe ir plural. Bien, lo mismo que esta, que dice, she bought new yesterday, no hay un A, no hay un A, ¿no? Por lo que nos indica que esta debe tener un A, un A. Ahí está, un A, indicándonos que el sustantivo, ¿no? La cosa que vayamos a colocar debe estar en singular. ¿Cuál de las opciones en azul está en singular? Tenemos jeans, tenemos shoes. Tenemos t-shirt. Which one is singular? T-shirt, ¿no? Entonces, t-shirt, bajo el prospecto gramatical, bajo la perspectiva gramatical, sería la correcta. I'm wearing a blue t-shirt today. ¿Ok? Bien. Ahora, las otras, pues, pueden cambiarse. ¿Ok? Pero es muy común usar, pues, zapatos negros, ¿no? Zapatos negros. Entonces, esta iría acá. Y el otro iría acá. ¿Ok? She bought new jeans yesterday. ¿Y cuál es para plural? Para plural podrías usar da. Pero da puede servir para plural, tanto como para singular. ¿Ok? Diferencias. A ver, vamos a hablar un poquito de artículos. ¿Ok, chicos? A ver. Tenemos a y tenemos a y tenemos da. A y a vendrían a ser artículos, pero indefinidos, ¿ok? Cuando, pues, no se tenga un gran contexto de qué estamos hablando exactamente y esas cositas están de forma singular, usamos a o a, ¿ok? Artículos indefinidos, ¿ok? Por indefinidos ya puedes ir asumiendo algo. Y ya vendría a ser justamente un artículo definido. Lo puedes usar tanto como para plural como para singular, ¿ok? Bien, bien. Eso vendría a ser, pues, el asunto. Perfecto, perfecto, perfecto. Siguiente. Uy, ya son cinco y cuarto ya. Bien, a ver, ta, 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 seguimos esto y esto y ya tenemos varios ejercicios. Ok, chicos, entonces, ¿qué tal hasta ahí? ¿Vamos bien? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna conjetura? ¿Alguna inquietud? Si no hay dudas, me gustaría que me faciliten sus likes por ahí. Para saber, pues, que justamente están entendiendo. Si están entendiendo, vamos bien. Si no están entendiendo, vamos mal. <ríe> Sin miedo, eh. Pregunten, pregunten. Profesor, lo que nos va a proporcionar, no se olvide. Ah. Ahorita ya, chicos, si no, hay que aprovechar ya. Ok, chicos. A ver, este... Bien, les estaba comentando desde hace uh, varias clases ya, ¿no? Que les iba a facilitar este, algunos libros para que puedan estudiar. Entonces, acá los tenía. Se me ha cerrado el enlace. A ver, déjenme buscarlo. Ah, aquí está. Bien. Acá está que... Desde la primera clase, eso que les digo. Ahí están los famosos libros, chicos. Los famosos libros de los que tanto les hablo. ¿Ok? El link ahorita mismo se los voy a poner. ¿Ok? Van a tener, pues, una ventana de hasta las 7. ¿Ok? Hasta las 7 los voy a dejar abierto el enlace para que puedan descargarlo. Luego de ahí lo voy a volver a... Le voy a cambiar la privacidad. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí en el chat pueden encontrar este, los enlaces los enlaces. Ahorita respondo tu respuesta, Regina, no te preocupes, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es seleccionar, ta, 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 luego ponen anti-click, ponen descargar, y ya van a poderlo descargar, ¿ok? Se va a descargar un RAR, descomprimen el RAR y ya está, o si quieren pueden descargarlos de forma individual. Bajamos todos, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, bájalos todos ahora, porque a veces este, las páginas donde yo lo he descargado ya no lo tienen, o las páginas están muertas, los links están caídos, y a veces ya no se pueden encontrar algunos libros de acá. 
Sugerencia, los que van a leerlos, de verdad, comiencen por el Word, comiencen por el Word, ¿ok? Es todo súper gramática básica, lo más básico, básico, básico. Una vez, escuchen bien, ¿ah? ¿eh? Se memorizan y entienden de verdad que hay cada cosa acá en este Word, van a poder entrar a leer los libros con muchísima más facilidad que si se van directo a leer los libros. ¿Ok, chicos? Entonces, pues, hagan eso. Primero, léanse el Word completamente y luego siguen con los libros que están acá. Comiencen con este B1, luego con el B2 y luego con el C1 y C2, ¿ok? De recomendación. Ahí está, chicos. Espero que lo disfruten, lo disfruten, lo disfruten. Bien, podemos continuar, podemos continuar, pero antes vamos a responder la respuesta de Regina. Regina, a ver, está ahí Regina. Bien, los artículos, los artículos. A ver, tenemos A y tenemos M. Ahí está. Y tenemos ya. A y AN vendrían a ser artículos de indefinidos, ¿ok? Indefinidos. Eso quiere decir, pues, que el sustantivo que van a estar precediendo, normalmente no vamos a tener mucha información de, ¿ok? Ahora, otro detalle. Cuando tú usas A o AN, siempre este sustantivo tiene que estar en singular, ¿ok? No puedes decir A cats. No puedes decir A an apples, ¿ok? Siempre tiene que estar en singular, ¿ok? En singular. Bien, y el otro puede ser tanto como para plural como para singular. La diferencia es que este es definido, ¿ok? Entonces, si es algo que ya conoces, como por ejemplo el gato, the cat, ¿ok? Puedes usarlo también o puedes decir the cat, ¿ok? Esa vendría a ser la diferencia, Regina, principalmente. Perfecto, perfecto. Seguimos, 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 chicos. Ok, tenemos ahora there is and there are. Dice, ah, se usa para una palabra que empieza con sonido consonante y la otra para que empiece con un sonido vocal. Sí, exactamente. No se vayan a confundir, ¿eh? No es con la letra con la que comienza, sino es con el sonido de la palabra con la que comienza esta. ¿Ok? Es el sonido, no la letra, no la forma escrita. El sonido. Muy bien, Dante, gracias por ayudarme a recordar eso. Pero creo que ya, espero que se lo sabían, ya. <ríe> no importa, igual, gracias, gracias. Sigamos, 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 sigamos. Sí, es que a veces este, ya, ya se lo saben, ya entonces para qué ya ves. <ríe> es que cuando era primaria siempre te trigaban con eso que a uno se le queda acá ya de trauma. Es como el padre nuestro. Sí, ves, ahí está, ves, ya dice, ya, ya es trauma, ya ves, chicos. <ríe> es como el verbo to be. <ríe> Muy bien, ahora vamos a tener lo que es there is y there are, ¿ok? En este caso, pues there is y there are se utilizan justamente para hablar de que algo existe o está presente en un lugar, ¿ok? El there is se usa cuando algo es singular. Y el there are se usa en conceptos de sustantivos plurales, ¿ok? Eso vendría a ser la diferencia. Ahí hay una imagen, pueden guiarse a partir de ello. There is es para singular y there are es para plural, ¿ok? Sin embargo, cada vez que ustedes pues empiecen tal vez a dialogar con personas extranjeras o por ahí lean textos muy informales, informales de toda la vida, van a encontrar que a veces esta regla pues no la aplican como deberían, ¿no? Usan there is para casi todo. A pesar que deberían usar there are, usan el there is. ¿Ok? Eh, detallito, ¿ok? Que chicos, si alguna vez lo encuentran, no se asusten. Es una forma como, como ellos se expresan. ¿Ok? Así como nosotros tenemos nuestros defectos hablando el español, ellos también tienen sus defectos hablando el inglés. Bien, continuemos. Estructura gramatical. Bien, la estructura gramatical, pues la verdad no es nada complicada. Lo único que tienen que entender es que there is, lo tienen que usar sí o sí, para sustantivos singulares y para there are, para cosas en plural. ¿Ok? Por ejemplo, there is a book on the table. ¿Ok? There is a book on the table. ¿No? Book, singular, entonces puedo usar is. En el otro caso, en el caso que tenga que usar are, puedo tener y tengo que incluir el sustantivo, pero de forma plural. Por ejemplo, podría decir, there are two cats in the garden, there are two dogs in the garden, there are a lot of dogs eh, barking, por ejemplo, por ejemplo. Y luego tenemos lo que es negative e interrogative form. En este caso, nada más, lo único que se hace para negative form es aumentar un not. Not, que va a ir después del is o después del are, respectivamente. ¿Ok? Los pueden contraer si desean. ¿Ok? En este caso, se contrae el is con el not, ¿ok? Una vez me pusieron la contracción del there con el is, yo dije, what? <ríe> no, 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 chicos. Se contrae el not con el is, o el not con el are, ¿ok? Es la única forma de poder contraerlo. Si quieren, también no lo contraen, la verdad, no es mucha diferencia. 
Ok, en este caso podríamos tener There isn't a pen in my bag, ¿no? Para el caso singular. O en el caso de plural podríamos decir There aren't any apples in the fridge. There aren't any apples in the fridge. Muy bien. Luego de eso tenemos interrogative form, ¿ok? For interrogative form tenemos lo siguiente, singular, ¿no? Is there plus a singular noun? Is there a bank near here? Por ejemplo, ¿no? En este caso lo que tienen que hacer es invertir las cosas, ¿ok? Antes si era there is, ahora el is tiene que pasar adelante, ¿no? Comenzamos con el is, luego continuamos con el there y ponemos lo restante, lo restante, ¿ok? La cosa es invertirlo. Lo mismo con el there are. El R pasa a estar adelante y luego ponemos el there y ya está, y ya está, y ya está. Pero no se olviden, ¿eh? No se olviden. Si están poniendo una pregunta con is there, el sustantivo tiene que, ser, eh, tiene que continuar estando en singular, ¿ok? Y lo mismo para el are there. Si está en formato de pregunta, también el sustantivo debe estar en formato de plural, ¿ok? Bien, chicos, eso nada más sería. Vamos a comenzar con un par de ejercicios. Y podemos dar, pues, por culminado este curso de inglés nivel básico A1, celebrando con su respectiva cocholat cocholatada, <ríe> chocolatada, y también un sorteo de 70, de un televisor de 70 pulgadas, chicos, para que vean su partido ahí, para que jueguen a, al FIFA, tal vez. Nada, mentira, no se crean, chicos, no hay presupuesto por eso. <ríe> no hay presupuesto, no hay presupuesto, no se crean, luego me van a funar ahí. <ríe> lo que sí se va a sortear es un certificado si alguno de ustedes pues está como que ahí interesado se puede quedar hasta el final de la clase me parece que Silvia va a hacer un sorteo al final con un cajú tal vez o con un sorteo normalón de las normalones como hemos hecho en la primera clase y ya, ok vamos a comenzar acá vamos a comenzar acá, tenemos la última tanda a ver, acá, clave chicos tienen que reconocer el sustantivo Ok, no le presten tanta atención a some, a many, a an, a a, a three, a a, no, presten atención al sustantivo. Está en plural, está en singular. Si está en singular, usan there is. Si está en plural, usan there are. Ok, solamente presten atención a eso. Por ejemplo, a woman, ok, presta atención a woman, woman, singular, entonces there is a woman. Y está, así. Muy bien, chicos. Ahora, si yo les digo que escriban toda la respuesta, pues se van a cansar, ok. Utilicen uno para la primera opción y dos para la segunda opción. Acá dice, son pencils. ¿Qué sería? There are o there is. Pencils, plural. Entonces tenemos que ir con... Muy bien. There are some pencils. Muy bien, muy bien. Siguiente. Tenemos many leaves, que es pues justamente el, el plural de hojas, ¿no? De las hojas de, de un árbol. A ver. Sería, there are, ¿no? Muy bien, muy bien. No lean tanto estas palabritas que están antes de acá. No lean, no lean, no lean. Ok, enfóquense en el sustantivo. Siguiente, siguiente. Pueden poner uno y dos si quieren, chicos. No se, no se hagan boliches. Tenemos now en orange. Orange, singular. So we have to use there is. Yeah, yeah. Next one, book. Book, singular. So it means we have to use there is. Yes, exactly. Next one, three balloons, okay, balloons, plural, so we have to use there are, nice one, nice one, a bear, okay, which one do you use here? Ahorita te ayudamos Betty Villavicencio, no te preocupes, terminamos esto y te respondo a la duda que tengas, okay, sería there is a bear, muy bien, muy bien, muy bien, buenas tardes, disculpen, recién llego a casa, amor eterno. Muy tarde, amigo, muy tarde, pero ya igual quédate, no te preocupes, no te preocupes, eres bienvenido. Siguiente, few bees, few bees, sería there is, ¿no? <ríe> no, es plural. Ah, eres mujer, perdón, entonces, perdón, disculpa. Es que deben entrar con su nombre, pues, así como Sheila Aguirre, Regina Tocas, porque amor eterno a veces se puede confundir. Entonces, este, para la siguiente, si es que vas a venir. Bien, tenemos an ant, acá, ant, singular. So we have to use is. Is, ¿no? Bitter, me dicen por ahí. No sé qué significa eso. Ok, grapes. Grapes, plural. We have to use there are. Ahí está. Check. 100% correct. Yes, yes. We got it right. Ok, Betty Villavicencio tiene una duda. Vamos a pausar a esto. Abrimos los micrófonos. Coméntenos, Betty.
Buenas tardes. No, estaba bien, lo que pasa es que yo también acabo de llegar y el dedo se fue. <risa> Pero está bien. A ver, tiene no Sí, después Ahí, ya, de muchos... Sí, profesor, disculpe. disculpe. Nada, disfruta la clase nomás, no te preocupes, Betty. Sí, está bien. Bien. Sigamos, chicos, sigamos. Vamos, falta una, una tanda más y ya nos vamos. Ya. Se van a poder despedir de mí, ya. por fin. Se van a poder ir a hacer otra cosita, aunque hoy es viernes. ¿eh? El link de esa página para entrar en el, en el PDF, vas a poderlo eh, ver los diferentes links. Acá están, mira. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Incluso acá hay otro, ¿ves? Por ejemplo, si es que quieres jugar algunos juegos en línea, ahí está este... Regina, simplemente se clic y te va a llevar a, los, a las direcciones. Sigamos, chicos, sigamos, sigamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok. Tenemos acá ahora, pues, lo siguiente. Ok, acá tienen que aplicar lo mismo, lo mismo, ok, lo mismo. Identificar el sustantivo y en base a ello, pues, estar colocando la respuesta respectiva. Ok, comencemos con el primero que dice a police car. Police car. Um, car is a noun, so we have to use there is. There is a police car. Muy bien, muy bien, muy bien. Now we got two kids. Two kids. There is, there are kids. It's plural, so we have to use there are. Yes, yes. Next one. We got cherries. She's my cherry pie. Aha, <laughs> uh -huh, cherries plural, so we have to use there are. There are some cherries. Yeah, exactly. There are some cherries. Next one, monkey. Monkey. There is, there is a monkey. La parte de la ya todavía pues como que nos da esa... Seguridad, ¿no? De que estamos marcando justamente algo que tiene que ver con singular. Perfecto. Now we got butterfly. Butterfly. There is, right? Yeah, there is a butterfly. Yes. Next one. Birds. Pajaritos. Sería there are, ¿no? Perfecto. Hablando de pajaritos, chicos, ¿sabían que...? Oh, bueno, a ver. ¿Qué significa esto para ustedes? Ladybirds. Ladybirds son mariquitas. <ríe> no tiene sentido, ya sé yo. Pero ahí está el inglés. O como el otro que es butterfly, ¿no? <ríe> Ay, Dios, el, el inglés y sus caprichos. Bien. Siguiente, tenemos many flowers. Flowers, plural. There are many flowers. Siguiente, three children. Three children, children, plural. Aunque no tenga la S, es una forma de escribir children en plural. Sería there are, ¿ok? There are. Sí, chicos, hemos visto ya pues algunos sustantivos en plural que son medios irregulares por ahí, ¿no? Uno de esos, children, feed, teeth, fish, ¿no? Bien. A ver, ahora sí, Betty, ¿hay duda o no hay duda? A ver. Ahí está. Listo. Perfecto, perfecto, chicos. Y con eso ya estaríamos acabando. Ahí está, Regina Tocas dice todo bien. Bien, chicos, ahora sí, ya acabamos, ya acabamos por fin este bonito camino que ha durado dos semanas. Iba a decir largo, pero no fue tan largo, la verdad. Espero que se hayan podido divertir. Antes de terminar la clase me gustaría pues preguntar, como siempre, si tienen dudas, si tienen dudas, preguntas, inquietudes... Me pueden estar comentando por acá, eh, Betty, tal vez, o si sí. no tiene. Eh. A ver, sí. Betty tiene una duda. Sí. Dígame, Betty. Profesor, yo recién acabo de entrar porque le dije a la señorita Silvia, si no me equivoco, eh, uh -huh. que recién he podido entrar hoy. Eh, todo este tiempo no 